கேப்சூல் பேபி அதாவது டெஸ்டிவ் பேபி மாதிரியே அல்லது உங்களுக்கு வந்து நம்ம சோதனை குழாய் குழந்தைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரியே ஒரு மெத்தட் வந்து கேப்சூல் பேபி அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இந்தியாவின் முதல் கேப்சூல் பேபி நமது மையத்தில் பிறந்தது பங்கஜம் வேலப்பன் அப்படிங்கிற தம்பதியிற்கு பிறந்த குழந்தை அது பெண் குழந்தை இந்த மெத்தட் என்னென்னா நம்ம உயிரணுக்களையும் கருமுட்டைகளையும் கணவரோட உயிரணுக்கள் மனைவியோட கருமுட்டைகளை வந்து இன்குபேட்டர் பெட்டியில் வளர்த்துறோம் அதுக்கு பதில் அதுதான் வந்து சாதாரணமாக சோதனை குழாய் குழந்தை டெஸ்ட் பேபின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பதில் வந்து ஒரு கோன் ஒரு கேப்சூலில் நம்ம இந்த உயிரணுக்களையும் கருமுட்டைகளையும் சேர்த்து மூன்று தினங்கள் அது வந்து எவ் எங்கே கல்ச்சர் ஆகும் அப்படின்னா பெண்ணோட யோனி குழாயில் அதாவது விஜயநாள் அவங்களோட விஜயநாளையே நம்ம கல்ச்சர் பண்ணுற மெத்தடு தான் நமக்கு வந்து இந்த கேப்சூல் பேபிக்கு உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஆர்டிஃபிஷியலாக எந்த இன்குபேட்டருமோ எந்த கணன பெட்டியுமோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ பெண்ணோட க டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி அவங்களோட ஜனன பாதையில் இருக்கிற வாயுக்கள் மற்றும் அந்த கணக்கணப்பு அந்த டெம்பரேச்சர் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுற மெத்தட் வந்து கேப்சூல் பேபின்னு சொல்லுவோம் மூன்று நாள் இறுதியில் அந்த கேப்சூலுக்கு உள்ளே இருக்கிற கரு கருவை எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்டீரியோசும் மைக்ரோஸ்கோப்க்கு அடியில் வச்சு நம்ம எது எதெல்லாம் நல்லா வளர்ந்துருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆறு கரு வைக்கிறோம் அதில் ரெண்டோ மூணோ வளராமல் போயிருக்கலாம் ஸோ வளர்ந்த கருவை மட்டும் நம்ம திருப்பி எடுத்து வாஷ் பண்ணி அந்த பெண்ணோட கர்ப்பைக்குள்ளே வச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு இதில் ஏற்படுற செலவினங்கள் எழுபத்தைந்து சதவீதம் குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ இந்த மெத்தடை வந்து நம்ம எக்கனாமிக்கலாக பண்ணுறதுனால பல ஏழை தம்பதியர் இந்த மெத்தடில் பலன் பெறுகிறார்கள்